total cycling paradise. It's so cool! Colombia is known for many things. The beautiful mountainous landscape, the warm and welcoming people, the dedicated world-class athletes, and the food. But there are two native foods in particular that are consumed by athletes, farmers, and people everywhere. Guava is a flavorful and ubiquitous superfruit, and Colombians created a natural energy snack around this staple fruit known as bocadillo. There's also agua panela, or sugar water, which is a cheap drink that's consumed every day. The people who rely most on these two local dishes are Colombian cyclists. Colombian cyclists have won some of the most prestigious races in the sport, including Olympic Games and World Championships. I'm here in my home country to hear firsthand why is it that Colombia produces some of the most dominant cyclists in the world and how their diets contribute to their success. Juan Pablo Villegas is one of the leading members of Manzana Postobón, a professional team that represents Colombia and is considered one of the best in the nation. Juan Pablo is an integral part of the team's success and popularity across the country. He was recruited at an early age and, according to his coaches, is Colombia's next international rising star. Today is his off day and he's agreed to talk to me about what drives his success. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Elizabeth, mucho gusto. Mucho gusto, Juan Pablo. ¿Cuándo comenzaste como ciclista? Como ciclista en el 2004, son 12 años de, de ciclismo profesional. Crecí en las labores del campo con mi familia, entonces desde muy pequeño me ha gustado el ciclismo porque mi papá me hablaba mucho de las carreras que le escuchaba por radio. Todos los que estamos en el ciclismo queremos llegar a correr una... Un, Tour de Francia, una Vuelta a España, una carrera por el estilo. En las Olimpiadas. Exactamente. Es, pues es lo más, lo más bonito y lo que todo ciclista sueña. Yo pensaba que ya después de terminar el colegio eh, tendría que ponerme a trabajar o, o acompañar a mi padre en las labores del campo. Porque hasta que 2004 fue cuando se me dio la oportunidad de iniciar en el ciclismo. Uh -huh. Pues yo digo que la alimentación ha sido como uno de mis puntos a favor incluso antes de iniciar el ciclismo. Yo nací como en una familia tradicional campesina de Colombia, donde la forma de alimentarse es una manera pues como muy natural. Como deportista yo aprovecho mucho lo que el campo colombiano nos ofrece, el, todas las mismas frutas, las mismas verduras que me daban en mi casa, eh, el bocadillo, la, las propiedades del bocadillo son muy favorables para la competencia. Bocadillo is Colombian's best kept secret and is consumed like an energy bar. It's simply the pulp of a guava fruit, processed with sugar, and it provides cyclists with tons of fuel for their arduous rides. I'm here in Bogotá to meet with nutritionist Adriana Stevens to find out the physiological benefits of bocadillo. Que, cuéntame más, ¿qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de un ciclista cuando come el bocadillo? Cuando uno consume la guayaba, que es la base principal del bocadillo. Sin lugar a dudas tenemos que resaltar que la guayaba es la fruta que tiene el mayor contenido de todas las vitaminas y minerales. No se centra solamente en la vitamina C, que es importantísima para estos eventos. ¿Por qué? Porque facilita una mayor hidratación y un mejor nivel de absorción con el hierro. I'm going to meet the folks behind one of the largest bocadillo producers to see just what goes into the making of it. Today we're here at Don Jose Bocadillo's factory and they're going to be showing us around. Hola. Hola. ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. ¿Cómo placer. estás? Bien, Qué gusto bien. tenerte acá. Bueno. Esta es tu dotación para que ingresemos a la planta Listo. y miremos todo el proceso. El uniforme, bacano. <laughs> la guayaba es una fruta que se madura muy rápido. Entonces, para el consumo humano en los supermercados se utiliza una guayaba verde. Eh, Esta se madura en cuestión de una semana, el proceso de maduración de deshidrato. Esta guayaba es, digamos, una fruta ya que está apta para el consumo humano, la podemos partir. ¿Sí? Se ve Hermosa. Bien. No la consigues en el fruber porque no les interesa venderla tan madura. ¿Y aquí hecho? se le puede meter un mordisco? Claro. ¿no? Ah. <risa> está deliciosa. 
Buenas, Giovanni, mucho gusto. Hola, mucho gusto. I would love to learn more about the process. Tell me what's going on here. How do we get the bocadillo? First, we take the guava to a washing process. We disinfect it. We take the pulp, cook it one hour. We mix it with the sugar and the mixing ingredients, so the guava turns to bocadillo. In a cold room, the guava rests for about 24 hours to get the required texture. And then cut the guava. Then we take it to the operators that package. We want that all the people in the world taste this excellent, excellent bar of energy. Me encanta que el exterior es duro, con el azúcar bien tostadito, y tan pronto uno lo prueba, suavecito y se derrite en su boca. Buenísimo. <laughs> Aquí en Colombia tenemos un patrón cultural que es el consumo de bocadillo. Y cuando uno está fuera del país, tener un producto de esos a la mano se convierte en un punto principal como una cercanía con la familia, como una cercanía con mi casa, como una cercanía con mi tierra. Una de las principales eh, elementos que tiene el paisaje colombiano son las cordilleras, como esta que es un ramal de la cordillera central. Bueno, yo digo que es algo muy característico de muchos ciclistas colombianos. Nosotros crecemos en medio de las montañas y a medida que vamos pedaleando estas montañas nos van puliendo. Entonces somos como si fuéramos parte de estas montañas. Eh, ellas nos han dado la fortaleza y la barraquera con la que estamos pedaleando hoy en día. Pues el, el ciclista colombiano tiene una capacidad de, de sufrimiento enorme. Sí, sí. Hablando de circunstancias difíciles, mencionaste que has entrenado con los duros como Sergio Nao. ¿Viste la carrera de las Olimpiadas de que participó Sergio Nao? Claro que sí, pues era una carrera imperdible. Entonces, eh, fue una carrera que nos tenía a todos los colombianos eh, muy a la expectativa porque Sergio estaba muy fuerte, eh, sobre todo en el final. Sabíamos que, ten, que los colombianos teníamos una gran oportunidad de medalla con Sergio. Y bueno, fue un final trágico. The crash. Sergio goes down. Bueno, pero eh, Sergio demostró la calidad de los artistas colombianos y que para todo el mundo quedó muy claro de que era eh, un gran candidato a, al título de, de la medallería en la prueba de ruta. Sí. Juan Pablo es uno de los muchos talentos ciclistas que happen to have grown up in a small farming town. I met with famed bicycle frame maker Agustín Incapié, known simply as Tino. Tino rose to prominence for his meticulous handcrafted steel frames and he's worked with many Olympic level cyclists who, like Juan Pablo, have a farming background. Yo, yo, yo siempre me remoto es cuando los ciclistas empezaron, cuando sus primeros pasos, cuando querían meterse entre los ciclistas, que son muchachos salidos de las fincas, de, las, de los pueblos. Que, que ve una oportunidad muy buena allá haciendo los ciclistas. O sea, que el ciclista colombiano de por sí es bueno por eh, haber nacido en altura y haber nacido en altura tiene la hemoglobina muy alta y los hizo la forma, la, la forma que les tocó trabajar porque casi todos han sido de, de, de campo, entonces les toca unos trabajos duros, entonces tiene una formación física fuerte. Es decir, tienen que levantarse a las 4 de la mañana, ir a ordeñar las vacas, eh, eh, levantar los bultos de papa, eh, hacer todos los oficios del, del campo antes de ir a montar en bicicleta. ¿Y qué llevan de comida? Una guapa nela. Agua panela is an infusion of unrefined whole cane sugar and water. It can be served hot or chilled, and because it's so cheap and simple to make, it's a staple Colombian drink. I traveled to the Boyacá region to meet three young promising cyclists, the Castillo brothers of the Wean Academy. 
The WEAN Academy is one of the many cycling academies in Colombia which focus on training young cyclists to compete at the professional level. These programs teach cyclists from an early age that hard work, discipline, and nutritious diets are fundamental elements to succeed. O sea, ustedes no pudieron arreglarlo, pero la abuelita sí. La jefa siempre supervisa. <laughs> Hola. Un placer. Lo mismo. Tiene unos nietos muy lindos. Gracias. We're going to be making the agua panela with three different types of herbs. We have lemongrass. It's like a mint spearmint and uh, <laughs> chamomile. <laughs> In the mid-1980s, European cyclists reported to the press that there was a questionable substance Colombian cyclists were consuming, giving them an unfair advantage. These allegations were dropped once they confirmed that the substance was instead Colombian's national drink, Agua Panela. Oh, wow. Oh, it's so good. ¿Y usted cada cuánto tome, toma Agua Panela? Todos los días. Todos los días. <laughs> Llena el alma. Me recuerda tomando agua panelita. <risa> Una de las bebidas que nosotros hemos venido, venido teniendo siempre como vanguardia en el deporte nacional en, aquí en Colombia es el agua de panela. En una bebida casera, pero reúne las características hidroisotónicas que requiere un deportista de alto fondo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores aprendizajes que han tenido en las carreras más difíciles? Las carreras de mayor nivel, ya nacionales, ya están con los duros. Hay que correr los fuertes y, y, saber, y saber en qué estado uno, uno se encuentra en ese estado lugar. físico. En sí. estado físico. Y llegar a esas categorías altas, ese es el sueño que uno, toca comenzar. uno anhela. Every young cyclist dreams of making it to one of Colombia's professional teams like the Manzana Posto One team. One of the tools that makes this dream so tangible is this velodrome. The fact that youth, amateurs, and professional cyclists can all train here on the same track is pretty phenomenal. Buenos dias. Buenos dias, Elizabeth. Como han hicieron? Super bien. El velodromo Es una herramienta eh, muy buena que tenemos acá en Medellín, donde lo más importante es venir a buscar una frecuencia de pedaleo continua. Pues aquí logramos eh, obtener esa capacidad de, de tener un ritmo sostenido eh, con una técnica de... Más o menos, cuánto, ¿qué tanto es la velocidad? Cuando vamos en grupo, eh, alrededor de unos 50 km por hora de, de promedio. Sí. Acá se han formado corredores como Fernando Gaviria, como Rigoberto Urán, eh, formado pues en el punto de vista técnico, porque el trabajo en pista aporta mucho a la formación técnica de un ciclista. Somos un equipo de la nueva generación donde también le demostramos al ciclista que está en proceso con nosotros, pero por eso cogemos jóvenes a que con un buen entrenamiento, un entrenamiento en potencia tecnológico, buena alimentación, ayuda a también tener ese alto rendimiento que estamos buscando. Ahora la moda, digamos, es, es una nutrición más inteligente, ¿cierto? Pero que no se quita del menú de ellos. Realmente nos sirve porque nos estamos acercando a nuestra casa, nos sentimos en casa y no estamos compitiendo en otro país si nos sentimos la cercanía de la tierra. Entonces el bocadillo se nos convierte en un gran aliado. Empiezo a imaginar, a maquinar en mi mente, hoy ya tengo que defender la camiseta. Upon arriving in Colombia, I could tell the cyclists here are some of the most disciplined and skilled athletes out there. Colombians don't stop in the face of the impossible. By embracing its cultural ties to bicycles, the natural landscape, and an innate tenacity, Colombian cyclists continue to push through and win. Los ciclistas de nosotros se han formado a punta de esfuerzos, a punta de que les, les, les las ganas de ellos de sobresalir, las ganas de surgir. Pero saben qué tinito, 
El ciclista que lo mueve es el hambre de ganar. The natural energy foods these cyclists are known for are deceivingly simple, guava jelly and spice sugar water. But these foods are a reminder of home, family, and persistence. They give Colombian athletes the power to overcome their weakest moments and place them among the best in the world.